Uh, next we have the next theory and the theory is the collision theory. We have to say that the collision theory is the reaction of collision. What is the condition of the collision? In the reaction, when the reaction is between the collision, the reaction is the same as the collision. नो वैसे हमारा रिएक्शन में हमारे कोलिजन बनने कंडीशन की ना उन पर है ना अनेक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बिटवीन को कोलिजन रह सही हो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बन जाए तो कोलिजन बाहर मात्र पर नहीं पके रिएक्शन तो उधर ही नहीं वाला हमने कोई ढूंगा ले दूं इटा ठोक दिया रहा मतलब रिएक्शन तो बाहर है अन्य तेज़ ले जाएं बल्लो प्रोडक्ट दिन चौला वन्नी लाइज़ जाएं अमी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बने रहें जो एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जति एनर्जी गेन कर सा एक्टिव बायर है ना रिएक्टिव बन पड़े इंदा रिएक्टिव बन ला एक्टिव बन पड़े वो करना फ़ज़ाय जस्तो अभी � that is the collision. Collide was there. Collide was there. So, if you do wrong, you can do a little less. If you do wrong, you can do a lot of active. If you do active, you can do a lot of work. So, you can do a lot of active work in the condition. So, what do you do with a certain energy gain? So, you can do a lot of energy. So, you can do a lot of work. मैंने को अब वो रिएक्शन करने कंडीशन में जो आड़ा करने कंडीशन में पुगी शक्य है सीना डेट इस द एक्टिवेशन कंप्लेक्स बॉय अब यो एक्टिवेशन कंप्लेक्स बस त्याग मान जाए कोई छुट्टे वाला गॉन है मने इनाले जो आड़े करी आलस है ना तातेरा अब तो एक्टिवेटेड कंप्लेक्स में पुगी के बेल मुझे एक्जेक्टली तेरी कुरा लाइज़ है हमले यो रिएक्शन को केस बढ़ा पनी है ना साकिन ना सा मुझे सब बंदा फर्स्ट में रिएक्शन होने को लागी देर शुड बी सम टाइप ऑफ़ द कोलिजन आफ्टर दैट द गेन सर्टेन एनर्जी दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द सब्सटेंस दैट गेट द एनर्जी दैट इज़ सेट � gives the new product. इस तो हाल को theory रस है इसमें जाइए। अब ये लिखिए बंद साह बने रहे हमले study गन पर। है ना तेरे को लगी? This theory is based upon the kinetic molecular theory of the gas. ये लाइन क्लास के physics में लाइन में तुम्हारे लिए पढ़ी शायद जो kinetic theory of gas molecule बने रहे। केमिस्ट्री में अपने स्टडी करें ऐसा तो केमिस्ट्री में हम लोग जैसे सिंपल पोस्टुलेट्स हैं रूम मात्रा स्टडी करते हैं मने फिर इसमें तो माले डिराइव पे नहीं करें हम जाते हैं इसमें केनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस व्हिच सेज दैट द गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन एंड when you see the collision theory, basically it is applicable for the gaseous particle. If you have a liquid or a solid reaction, reaction as like the zinc when it reacts with the dilute H2SO4, just when the zinc came into contact with the dilute H2SO4, then the chemical reaction will start. It means there is no need of any collision between the zinc and the dilute H2SO4. माथी बड़ा वाली धारे खसाल दे बनी जो रिएक्शन होने एस्ट्रेस वाला अन्य खुशक का एस्ट्रेस वो जो जिंग में खसाई दे बने इसमें चाहिए ऐसे रे कुछ खसाई दे बने जो रिएक्शन ना होने बनी चाहिए हो दे ना है ना तो इस तो तो इसका नहीं करता अब यो गैसेस मॉलिक्यूल के समाज की उन जो बने गैसेस मॉ अरे हमले पोस्टुलेट ला समझे बने हैं ना गैसेस मॉलिक्यूल आर मूविंग रैंडमली ड्यूरिंग द रैंडम मोशन आर दे कोलाइड विथ इच अदर एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इस तरह को करा रहे पड़ रहे हैं मैंने जी इन आर ऐसे ठुकी तरह रखे हैं हम जो तो ठुकी रख दे है रिचाइ तो सब एक हल्का कोलिजन ने केमिकल 
अकर गराउँछ भन्ने चाहिँ त्यस्तो नहुने रहेछ भनेर यसले भन्छ किनभने अब अहिले हामीले नेचरमै हेरे भने पनि नेचरमा विभिन्न ग्यासहरु हुन्छ नि त हैन अक्सिजन ग्यास यसमै छ नाइट्रोजन ग्यास यसमै छ के अक्सिजन र नाइट्रोजन ग्यास मिलेर NO NO2 बन्न सक्दैन त सक्छ नि तर रिएक्सन हुन्छ त इट इज नट सो मच इजी हैन त्यस्तो इजी होइन हाइड्रोजन ग्यास छ नेचरमा अब कार्बन डाइअक्साइड ग्यास छ किना ठोकेर रिएक्सन भएर अरु कम्पाउन्ड बनाएर यहाँ भएका नेचरमा प्रेजेन्ट भएका ग्यासहरु सिद्धिएर कम्पोजिसन चेन्ज हुँदै जान्छ त हुँदैन नि त हैन अहिले चाहिँ हामीले पढेको 70 78 79% चाहिँ नाइट्रोजन नै छ हैन 21% अक्सिजन नै छ त्यही पढ्या छौ त्यसको कम्पोजिसनमा चेन्ज आउने भइदै भए देखि त ठुलो ठुलो न्यूजहरु पनि बन्थ्यो होला त्यस्तो पनि छैन भनेपछि त्यति इजी वेबाट ग्यासेस रिएक्सन अकर हुँदैन र विशेष गरी ग्यासकै रिएक्सनलाई एक्सप्लेन गर्न आएको थ्योरी चाहिँ कोलिजन थ्योरी छ भनेर तिमीले थाहा पाउनु भयो भनेपछि अब तिमीले सबभन्दा पहिला टाइटल स्टडी गर्दा 50% पार्ट त टाइटल बडे अंडरस्ट्यान्ड गरिसकेको हुनु पर्छ मैले त भन्या थिए तिमीले हैन त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो नलेज चाहिँ गेन गर्दै जानु पर्छ अब यसमा बाकी भनेको त उसले प्रेडिक्ट गर्ने त नि प्रेडिक्सन गर्ने त हो अब त्यो प्रेडिक्सन भनेको हामीले पढिरहेको कुनै रिएक्सनलाई हेरेरै प्रेडिक्सन गर्ने हो के अब हामीले पढेको रिएक्सनहरुमा जस्तो नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन हैन दुईटै ग्यासेस रिएक्सन होयो इट गिव्स द 2 एमोनिया लै पनि ग्यासेस मोलिकुल भयो अब यो र सजिलेसन रिएक्सन हुने भइदा भए नि इट गोज टु द फरवर्ड डाइरेक्सन until and unless the reactant will finish and only the products remain there it is continuous forward jancha bhane it is a unidirectional pani hunthyo a gases reaction are generally unidirectional pani hudaina haina ani bhichi aba yo continuous forward nagara forward jane feri backward aune bhane bhi ta reaction garna difficulty chha ta yasma यही कुरालाई चाहिँ हामीले स्टडी गर्न खोजेका छौ हैन अब के हुँदो रहेछ भन्छ अहिले फर्स्ट पोस्टुलेट ले भने देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पेसीज इन अर्डर टु अकर अ रिएक्सन भन्छ अनि कोलिजन हुनै पर्छ भन्ने खोजेको कोलिजन नभइकन रिएक्सन अकर हुँदैन भनेर यसले दिन खोज्या हो यो अब यो पनि ठुलो कुरा भएन हाम्रो लागि हैन अहिले नै हामीले खेला खेलाडीको एक्जाम्पल आइसक्यो नि खेल्दा खेरि कतै न कतै धकेल धकेल त हुन्छ नि कुनै फेयर गेममा पनि धकेल धकेल त हुन्छ फलै नदे पनि धकेल धकेल त हुन्छ हैन कोलिजन हुनै पर्यो अकर रिएक्सन गर्न एलाई नै जस्ट इलाबोरेट गरेको छ अकॉर्डिंग टु दिस थ्योरी अ केमिकल रिएक्सन इज पोसिबल ओन्ली व्हेन द रिएक्टिंग मोलिक्युल कोलाइड विथ इच अदर बट अल कोलिजन आर नॉट इफेक्टिव एन्ड हेंस दे कैन नॉट कॉज अ केमिकल रिएक्सन इफ जस्ट कोलिजन इज सफिसिएन्ट फर द रिएक्सन देन द रेट अफ रिएक्सन शुड बी प्रोपोर्शनल टु द नम्बर अफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पेसीज but it is found that the rate of reaction is smaller than that number of collision between the reacting species euta game khelda heri ni euta game khelda heri dherai jana dherai choti chai dherai jana ko euta ma arko sang thokkine arko sang arko thokkine huncha ta tyo game khelda heri dherai jana thokke pani kunai euta athwa dui ta ma chai jhagadai hune condition haru dekhinchha भनेको यसले त्यस्तो भन्न खोज्यो हैन ग्यासेस मोलिकुलहरुमा जति धेरै कोलिजन चाहिँ हुन्छ त सबै कोलिजनले रिएक्सन गराउँछ भन्ने छैन हैन कुनै कुनै सर्टेन मोलिकुलले मात्र रिएक्सन गराउँछ रिएक्सन कोलिजन हुँदा खेरि त्यही कुरा यहाँ नेरि इट इज फाउन्ड दैट द रेट अफ रिएक्सन इज स्मलर देन दैट नम्बर अफ कोलिजन धेरै कोलिजन हुन्छ तर थोरैले मात्र रिएक्सन गर्छ धेरै फल हुन्छ तर एक दुई जनाले मात्र एलो कार्डहरु पाउन सक्ने चान्सेस हुने भयो त्यो भन्न खोज्यो अहिले हैन अब नेक्स्ट सेकेन्ड नम्बर अल कोलिजन डु नट कज द केमिकल चेन्ज केमिकल चेन्ज ल्याउँदैन द मोलिक्युल सुड पोज द सफिसिएन्ट एनर्जी फर द इफेक्टिभ कोलिजन अब यो चाहिँ भन्न खोज्यो कस्तो भने कोलिजन त हुने भयो तर कोलिजन कस्तो बिटवीनमा भयो भन्नेले धेरै फरक पार्छ अब तिमीहरुले झन् प्रत्यक्ष देखिरहेका पनि हुन सक्छ जस्तो कुनै दुई जना हैन केटाहरु झगडा गरे भने एउटा केटो अलि ठूलो ज्यान भएको बोलियो मोटो घाटो छ हैन अनि अर्को केटो अलि लुरे छ भने त्यो दुईटामा यदि मोटोले एक झापड हान्ने भने पनि नि उ चिच्याउँछ कराउँछ हैन म गाली गरे यता उता गर्छ तर उले प्रत्यक्ष लड्न सक्दैन उले 
त्यस्तो हुने भयो तर दुवै पक्ष यदि दुवै स्ट्रङ छ भने नि त्यस साच्चैकै झगडा हुन्छ के हैन त्यसकारणले दुवै पक्ष साच्चैकै झगडा हुने भने चाहिँ इफेक्टिव कोलिजन हुनुपर्यो झगडै हुने लागि त दुईटालाई त दुईटैको उस्तै उस्तै क्यापसिटी भएको हुनुपर्यो हैन कराते खेलाउँदा पनि एउटा वेट राख्छ नि यति देखि यति सम्म खेल्ने भनेर नभए त खेलाउँदैन नि त्यो त त्यस्तै हो अल कोलिजन डु नट कज द केमिकल चेन्ज अनि द मोलिक्युल सुड पोज द सफिसियन्ट इनर्जी फर कोलिजन अलि मोटो घाटो छ ज्यान छ फुर्ती पनि छ हैन अलि यो त पावर पनि छ उसलाई देखाउनु छ उसले झगडा गर्ने हो नि त भन्छे इफेक्टिभ कोलिजन हुनुपर्यो झगडा गर्न साच्चिकै ठोक्किनु पर्यो मोलिक्युलर फर द कोलिजन टु बी इफेक्टिभ द रिएक्टिङ मोलिक्युल्स मस्ट पोजेस सफिसियन्ट एनर्जी टु ओभरकम द एक्टिभेसन एनर्जी ब्यारियर अब फेरि यसमा कस्तो हुन्छ भने एउटा एक्टिभेसन एनर्जी ब्यारियर भन्ने हुन्छ इनर्जी एक्टिभेसन ब्यारियर भनेको चाहिँ कस्तो भने सुरुमा अब रिएक्टेन्टको एनर्जी कम हुन्छ अनि त्यो कम एनर्जीले प्रडक्टमा जानलाई गाह्रो छ होइन इनर्जी कम हुन्छ प्रडक्टमा जान गाह्रो छ अनि यो इनर्जी कम हुँदाखेरि अब यसलाई यहाँबाट जाँदाखेरि सुरुमा के हुन्छ त भन्दा यो माथि जानलाई उसलाई गाह्रो भएको हुन्छ तर कुनै एउटा व्यक्तिले यहाँ बसे त ए त यो 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 पार्ट छ नि सजिलो चढिहाल्छ नि त ए कतिले चढ्याछ सजिलेसँग यो पार्ट त कट्छ त भने उसको एक्टिभेसन इनर्जी बढ्छ होइन ए त्यसले त चढ्यो म किन नचढ्नु हुन्छ उ सजिलेसँग कटाइदिन यही ब्यारियर हो सबभन्दा उसलाई गाह्रो के थियो नि यो पिकमा पुग्नु थियो कि पिकमा पछि त ओरालो त हो नि ओरालो त सजिलेसँग गइहाल्छ नि भन्ने कन्डिसन हो होइन कसैले ट्रेकिङमा जाँदाखेरि चाहिँ हिँड्न पऱ्यो भने ए अब सक्दिनु म फर्किन्छु भन्छ नि त तर उसलाई यहाँनिर कसैले हौसाइदियो होइन त सकिहाल्छ नि भन्ने खालको कन्डिसन दियो भने उसले आफै चढ्छ यो जुन ब्यारियर छ नि उसलाई गाह्रो हुनु त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गराउनु पऱ्यो कि यो ब्यारियर चाहिँ क्रस गराउनु पर्छ सफिसियन्ट इनर्जी दिएर होइन कहिले अर्काले तानेर हुन्छ कि अर्काले बोकिदिएर हुन्छ कि यहाँसम्म पुर्याइदियो भने त गइहाल्छ यो हो त्यो चाहिँ इनर्जी ब्यारियर भन्छ त्यसलाई त्यसले द रिएक्टिङ मोलिक्युल मस्ट पोजेज द सफिसियन्ट इनर्जी टु ओभरकम द एक्टिभेसन इनर्जी ब्यारियर त्यति चाहिँ हुनै पर्छ कोही व्यक्तिले यहाँनिर अब यो यो डाँडा कट्नु छ भने पहिलेदेखि उसले यत्रो डाँडो रहेछ है भनेर उसले आफैले चाहिँ म यो कटिहाल्छु नि भनेर गयो भने त सक्छ ए यो त ठुलो रहेछ म सक्दिनँ भन्यो भने सक्दैन त्यति इनर्जी उसँग हुनुपर्यो कि यो इनर्जीको ब्यारियर चाहिँ क्रस गर्ने रिएक्सन होला पनि त्यही रहेछ किनभने यतापट्टि रिएक्टेन्ट छ राइट छ होइन प्रोडक्ट छ फरक ठाउँमा भयो द एमाउन्ट अफ इनर्जी इज नोन एज द एक्टिभेसन इनर्जी त्यो एनर्जी चाहिँ आफूसँग पोजेज भएकोलाई चाहिँ एक्टिभेसन इनर्जी भन्छ इफ इ इज फर द रिएक्सन इज द लो अफ इज लो द रिएक्सन रिएक्टिङ मोलिक्युल क्यान नट इजिली क्रस द सच इनर्जी ब्यारियर एन्ड रिएक्सन बिकम्स फास्ट हुन्छ इफ इ ए अफ द रिएक्सन इज भेरी लो भनेको एक्टिभेसन इनर्जी यो छ नि यो एक्टिभेसन इनर्जी ब्यारियर सानो डाँडो भनौँ न होइन यसलाई लो भन्छ माथि भएको चाहिँ यो चाहिँ हाई भयो इ होइन धेरै इनर्जी चाहिने यो चाहिँ थोरै इनर्जी चाहिने भयो इ ए थोरै छ भने सजिलैसँग जान सक्छ यो त उकालो जस्तो पनि भएन इ ए धेरै छ भने धेरै गाह्रो हुने भयो त्यही भने अहिले इफ द इ ए फर द रिएक्सन इज लो द रिएक्टिङ मोलिक्युल क्यान इजिली क्रस द इनर्जी ब्यारियर एन्ड रिएक्सन बिकम द फास्ट क्याटालिस्ट लोअर द एक्टिभेसन इनर्जी अफ द रिएक्सन एन्ड हेन्स द रेट अफ रिएक्सन इन्क्रिज बाई इन्क्रिजिङ क्याटालिस्ट कुनै एउटा क्याटालिस्ट राख्यो उत्प्रेरक भन्छ होइन उत्प्रेरक राखिदियो उत्प्रेरक राखिदियो भने उसले चाहिँ अलिकति बढी मोटिभेट पनि हुन्छ नि त हो मोटिभेट भएर सजिलेसँग चाहिँ के गर्छ क्रस पनि गर्छ त्यो काम चाहिँ क्याटालिस्टले गरिन्न छ सर इनर्जी ब्यारियरलाई रिस गर्ने काम पनि कसको रहेछ क्याटालिस्टले गर्छ भनेर त्यसमा भन्न खोजेको छ अनि यी कुरा सबै थ्योरी भावनाले यो डिटेल यस्तो हुने है थ्री नम्बर अन्त कोला कोले कोलाइडिङ मोलिक्युल्स मस्ट बी प्रपरली ओरिएन्टेड भनेको छ अब सजिलो त्यति सजिलो पनि होइन सर रिएक्सन अझै यसले के रहेछ ब्यारियर राख्दै छ होइन फर द इफेक्टिभ कोलिजन द कोलाइडिङ मोलिक्युल्स सुड ह्याभ द प्रपर ओरिएन्टेसन बट वेन द मोलिक्युल्स डु नट ह्याभ प्रपर ओरिएन्टेसन एट द टाइम अफ कोलिजन दे डु नट ब्रिङ इफेक्टिभ कोलिजन एन्ड हेन्स नो प्रोडक्ट आर फर्म दस द 
the reacting molecule poses the sufficient energy as well as the orientation results and effective collision and form the product aba ele jati kura dherai lekhe bhane ni last ko eti euta line le sabai kura lai okadi sakcha the reacting molecule poses the sufficient energy hune paryo as well as the proper orientation eti ta hamle padhe a proper orientation bhane kasto ra cha bhane re ये फिगर में देखा अब यह रिएक्शन के कर बिटिन को रिएक्शन होद भादा जो ट्वाइस एच आई भोलिकुल डिकम्पोज भर ट्वाइस एच आई भोलिकुल डिकम्पोज भर के होदा एच टू प्लस आई टू फर्म होने अब रिएक्टेन तो के ट्वाइस एच आई हो एच आई मोलिकुल के होता कोलाइड होने एच आई मोलिकुल यहाँ अब कोलाइड होना रेडी भगवान है इफेक्टिव कोलिजन यहाँ से राइट साइड तीर जान ये लेफ्ट साइड तीर जान राइट साइड और लेफ्ट साइड तीर कोलिजन हो अब इसको जो पोजिशन रोरिएटेशन इफेक्टिव छि अथवा राइट साइड में भाग मोलिकुल एच आई रचआई नहीं कोलिजन हो ये दुईटा को कोलिजन से इफेक्टिव हेन को अब हमें इस प्रडक्ट कुन चाहिए दिशा इस कंट्रोल कर खास कस्त खाल कंडीसन लिया भादा हमें प्रेडिक्शन कोलिजन बट जी प्रडक्ट आने पर्ने तो भाग कम आईदी रह खाली है रिएक्शन के लिए कंट्रोल गए नहीं गाड़ो होने वाक नया नया कुछ लिया ओरिएटेशन भी होने पर्व भन्न खोजे असरी इसी हेद्दे जस्टिफिएबल भी हो जो एच आई रचआई मोलिकुल कोलाइड होता खेल ये हेड टू हेड ओवरलैप होता कोलाइड होता खेल हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन सब कोलाइड हो अभी आइडिन ने गए आइडिन से कोलाइड होने है हेड हेड और टेल टेल बड़ कोलाइड होता खेल इस कोलाइड होता अब ये कोलाइड होता खेल फाइनली बढ़ पर्ने के भाई हाइड्रोजन रोजन को बोन फर्म होने पर्व आइडिन रइडिन को बोन फर्म होने पर्व ठीक मिले कि कोलाइड होता खेल अब के होने वा भादा एचआई को बोन चाहे टुटे एचएच में बोन फर्म हो रईआई में बोन फर्म हो हाइड्रोजन मोलिकुल मत एच टू बनो तलपटी आइडिन आइडिन कंबाइन भर आई टू को फर्म में इसी बस्ने एच टू को फर्म बस्ने अर्क आई टू को फर्म में इसी बस्ने अब इसमें प्रडक्ट आयो एच टू हमें चाहिए आई टू आई आयो अब यह येपटी को जो इन इफेक्टिव कोलिजन लिखा इन इफेक्टिव कोलिजन के इसम के होद हमें हेन पे अब कुन रुन ठोक भाग हाइड्रोजन रईडिन को ठोक दुईटा मोलिकुल ब्रिटिन में ठोक पे है एचआई को आई एचआई को एच ठोक अब बोन फर्म भईहाल एचआई में बोन फर्म होने एचआई को बोन तो अलरेडी छे काम भो कोलिजन हमें भैन कोलाइड भो तर इसको रिएक्शन इसलिए अगर कराऊ है क्योंकि एचआई नहीं फर्म भाई तो भैन अर्क मोलिकुल गए इस कंबाइन होने पे फिर एचआई नहीं फर्म होने अब कि भैदे तो भाग एचआई को एचआई नहीं बसो न दे रिज नो रिएक्शन तेल इसलिए इफेक्टिव कोलिजन मात्र भर सफिशिंट भैन देर सुड बी सम प्रपर ओरिएटेशन एंड द इम प्रपर ओरिएटेशन डू नट ब्रिंग द केमिकल रिएक्शन इसी ये पोस्टुलेट्स अफ कोलिजन थिरी सो यही पोस्टर लेखर कुछ एवं एक्जापल जस्टिफाई गए भैया है अब सोहाल थ्री मक्स में सोनी थ्री पोइंट इसी चाहिए तिमें इस जस्टिफाई कर पर्ने रहता है इसी हमी चाहिए अर्क हमें लेख 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 नेक्स्ट वी हेव द अदर टाइटल दैट टाइटल इज द फैक्टर्स दैट एफेक्ट रेट अफ रिएक्शन द फैक्टर्स दैट एफेक्ट रेट अफ रिएक्शन है मैं बारम्बार भन रखा था यहाँ भाग अगड़ी यहाँ के थी क्यारेक्टरिस्टिक अफ रेट कंस्टैंट हो यह फैक्टर एफेक्टिंग द रेट कंस्टैंट फैक्टर एफेक्टिंग द रेट कंस्टैंट ओनली द टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट कंस्टैंट भाई थे मैं अलग हमें यह पढ़ना लगे ये होने फैक्टर दैट एफेक्ट द रेट रिएक्शन कुन फैक्टर ने रिएक्शन चाहे हाउ फास्ट द रिएक्शन प्रोसिड टू द फरवर्ड डिरेक्शन सोधे इसलिए कुन कुन फैक्टर एप्लाई कर रिएक्शन चाहिए असर कर फरवर्ड जान को लगी अथवा बैकवर्ड आने को लगी है इसलिए एक्सप्लेन करने खोजे जैसे सम फैक्टर दैट एफेक्ट द रेट अफ रिएक्शन आर भाई ए कंसेंट्रेशन अफ द रिएक्टेन्ट रहे 
हैन रिएक्ट इनको कन्सन्ट्रेसन भनेको छ अब एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ भन्दा जति रिएक्ट इन एड गर्यो त्यति प्रोडक्ट साइडमा जाने हो यो हामीले भने हैन कि यो चाहिँ कसले भन्दा लिच एट लेयर प्रिन्सिपल ले नै भनेको हो नि त यो हैन तिमीले 11 क्लासमा पढेको छ ली E R S ली चैट लेयर प्रिंसिपल्स भन्छ यो यो प्रिंसिपल ले चाहिँ कुनै पनि रिवर्सिबल रिएक्सन छ अहिले जस्तो रिवर्सिबल रिएक्सन पनि हुन सक्यो जस्तो नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन के केसमा हेर्यो भने हैन यो रिवर्सिबल रिएक्सन चाहिँ 2 एमोनिया फर्म हुने केसमा अहिले चैटल प्रिंसिपल फेरि कस्तो केसमा एक्सप्लेन गर्छ भने त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा that leach atal principle we study in the chemical equilibrium for that condition the reaction should be in the equilibrium position equilibrium position mane ke ta the reaction goes to the forward direction as well as to the backward direction the forward the backward direction dube hune bhayo bhane telai chai hami equilibrium bhancha ani equilibrium condition ma leach atal principle apply huncha aile hamle padheko yo rate of reaction bhaneko chai रेट अफ रिएक्सन भनेको चाहिँ यो इक्विलिब्रियम मा अथवा के मा भन्ने छैन किन भन्दा रेट अफ रिएक्सन ले अगाडी गए पनि दट इज द रेट बिकज हाउ फास्ट द रिएक्सन गोज टु द फरवर्ड हैन टाइम सँग मात्र कम्पेयर गर्छ यसले अगाडी गयो कति छिटो अगाडी गयो त्यो मात्र स्टडी गर्छ पछाडी आयो कति छिटो पछाडी आयो त्यो मात्र स्टडी गर्छ यसले बुझ्यो त अगाडी जाने पछाडी जाने स्टडी गर्दैन यसले त्यसैले रेट अफ रिएक्सन चाहिँ यो ली चैटल प्रिन्सिपल अथवा ए केमिकल इक्विलिब्रियम भित्रको कुरा हो त्यसैले तिमीले त्यो के इक्विलिब्रियम क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ रेट अफ फरवर्ड डाइरेक्सन केएफ रेट अफ ब्याकवर्ड डाइरेक्सन केबी अनि केएफ अपन केबी गरे इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन त्यहाँ गरेका थिए है त्यो दुईटालाई हामीले लिंक अप गर्न पनि हुन्छ सो यसो गर्दा चाहिँ अब ली चैटल प्रिन्सिपल ले के हेर्छ भन्दा हाउ मच द प्रोडक्ट इज अब्टेन बिकज दिस ली चैटल प्रिन्सिपल इज अप्लाइड इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंडस्ट्रियली एमोनिया मेनुफैक्चर करता तो एमोनिया क्वांटिटी जति सक्दो धेरै चाहियो नि त अब मेनुफैक्चर गर्नु छ सेल गर्नु छ धेरै नाफा कमाउनु छ हैन बिजनेसमैन को काम त्यो त्यसैले कति धेरै पैसा आउँछ भन्नेले टार्गेट गर्छ हो त्यो कन्डिसनमा ली चैटल प्रिन्सिपल अप्लाई गर्दा खेरि त्यहाँ पनि हामीले के स्टडी गरेका थियौ भन्दा व्हेन द कन्सन्ट्रेसन अफ नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन इन्क्रीज द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड द फरवर्ड डाइरेक्सन सो दैट मोर अमाउंट अफ एमोनिया इज अब्टेन्ड भनेर त्यसरी हामीले त्यहाँ स्टडी गरेका थियौ हैन अहिले पनि हामीले त्यसलाई एमोनिया धेरै आउँछ छ मतलब भएन बट व्हेन वी एड द मोर नाइट्रोजन हाइड्रोजन द रिएक्शन शिफ्ट अर गोज टुवर्ड्स द एमोनिया मोर फास्टली अलि धेरै छिटो जान्छ भन्नु म त यसले रिएक्शन को रेट लाई चाहिँ बढाइदियो त्यति मात्र भन्न खोजे यसमा हैन चाहिँ के लेखेछ नि ग्रेटर द कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट ग्रेटर द कलिजन बिटवीन मोलिक्युल्स सो ग्रेटर विल बी द रेट अफ रिएक्सन बुझ्यो त अब त्यसकारणले जति धेरै रिएक्सन राख्दियो रिएक्टेन्ट राख्दियो त्यति धेरै कलिजन हुन्छ जति धेरै कलिजन भयो त्यति धेरै नै प्रोडक्ट दिने रहेछ भनेर यसले चाहिँ त्यसरी एक्सप्लेन गरेको छ अब सेकेन्ड फ्याक्टर के हो त अरु पनि फ्याक्टर खोज्नु पर्यो नि त हामीले त त्यो के रहेछ भन्दा सर्फेस एरिया अर साइज अफ द रिएक्टिङ पार्टिकल हुन्छ अब दुईटाको रिएक्सन हुनु पर्यो भनेपछि जति धेरै सर्फेसमा रिएक्सन भयो त्यति रिएक्सन फास्ट हुने हो त्यो रिएक्सन हुन्छ या हुँदैन चेक गर्न खोज्यो होइन नि त हामीले त होइन हाउ फास्ट द रिएक्सन प्रोसिड टु आर द फरवर्ड डाइरेक्सन भनेपछि जति धेरै ठाउँबाट कन्ट्याक्ट भयो त्यति धेरै रिएक्सन हुने हो अनि त्यही सर्फेस एरियामा हेर्दाखेरि हामी के हुन्छ जति धेरै सर्फेस एरिया छ त्यति धेरै कन्ट्याक्ट हुन्छ जति धेरै कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यति धेरै रिएक्सन हुन्छ त्यही कुरा यहाँ लेखा छ हायर द सर्फेस एरिया ग्रेटर द चान्सेस अफ कन्ट्याक्ट बिटविन द रिएक्टिङ मोलिकुल एन्ड ग्रेटर द रेट अफ रिएक्सन क्याल्सियम कार्बोनेट पाउडर रिएक्ट फास्टर विथ डाइल्युट एसियल देन द लाइम स्टोन भनेर भनेको छ हैन अब पाउडर फर्ममा भन्यो भने साना साना पाउडर हुन्छ अब यो पाउडरमा माथिबाट डाइल्युट एसिएल राख्यो भने डाइल्युट एसिएल राख्यो भने अब डाइल्युट एसिएलको पार्टिकल कति हुन्छ हुन्छ पाउडर फर्ममा पाएले सबैसँग एकचोटि रिएक्सन गरिदिन्छ तर यदि यसमा मैले बल्क राख्दै ढुङ्गा हैन लामी स्टोन राख्यो भने त 
अब इसको सर्फेस ने जी भेट ते मात्र हो सेंटर में तो रिएक्शन होना पाएन सुरू में तो है बिस्तारी बाहर रिएक्शन होते सीधी नहीं सीधी सीधी गए बल्ल इसको भिता पस्ने पाला होने जी पाउडर को फर्म में इट विल हेव द ग्रेटर सर्फेस एरिया हायर द सर्फेस एरिया हायर विल बी द चांसेस टू कंटैक्ट विथ द पार्टिकल्स सो ग्रेटर विल बी द रेट अफ रिएक्शन सेकेंड पोइंट एक्सप्लेन कर थर्ड पोइंट को केस में हमें हेन टेम्परेचर अफ द रिएक्शन टेम्परेचर अफ द रिएक्शन रेम्परेचर ने कस्त इफेक्ट कर हमें स्टडी कर खोज टेम्परेचर ने कस्त इफेक्ट कर स्टडी करना यहाँ भाग अगड़ी रेड कंस्टैंड में पढ़ा हमें सुने अब रेड कंस्टैंड टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट होने रेट अफ रिएक्शन के टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट रहने इसलिए यहाँ जस्टिफाई कर खोज तो के भाजा एवरी टेन डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट अफ रिएक्शन मे बी टू और थ्री फोल्ड द रेट अफ रिएक्शन मे बी टू और थ्री फोल्ड भाई प्रत्येक दस डिग्री सेंटिग्रेड कुछ रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाईदे तो रिएक्शन को रेट दुई गुना अथवा तीन गुना समझ बढ़ना सकता टेम्परेचर ने तस्त इफेक्ट करद कसरी यहाँ जस्टिफाई कर खोजा कुछ मोलिकुल को काइंटिक इनर्जी टेम्परेचर संग डाइरेक्टली प्रपोर्सनल होना एट द टेम्परेचर इंक्रीज काइंटिक इनर्जी मोलिकुल इंक्रीज लिस्ट टू द इफेक्टिव कोलिजन जति काइंटिक इनर्जी गेन गये काइंटिक इनर्जी गेन गए छिटो दौड़ी नहीं होने काइंटिक भेलोसिटी एक्सप्लेन कर पैला मलिकुल बिस्तार स्लो थे अलग पुस्ट कर दी अलग छिटो 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 मलिकुल दौड़े धेरे ठोक जी धेरे ठोको तीन इफेक्टिव कोलिजन नहीं जी इफेक्टिव कोलिजन भाई रिएक्शन अखर होने इसलिए एक्सप्लेन कर उसे इस कसरी जस्टिफाई करे भाजा द रेसिओ अफ रेड कंस्टैंड अफ द रिएक्शन एट द टू डिफ्रेंट टेम्परेचर्स डिफरिंग बाय द टेन डिग्री इज नोन एज द टेम्परेचर कफिशेंट अब उसे दुईटा टेम्परेचर कंस्टैंट भू नि रेट कंस्टैंट क्याकुलेसन गए भन जम्मा के टेन डिग्री टेम्परेचर चेंज करे टेन डिग्री टेम्परेचर चेंज कर उसे एवटा ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटिग्रेड में क्याकुलेसन गयो रेट कंस्टैंट निलो है अर्क थर्टी फाइव डिग्री सेंटिग्रेड में उसे के रेट कंस्टैंट क्याकुलेसन करे अभी दुईटा को रेसिओ नि के भादा दुई देखि तीन को बीच में अथवा कस में दुई कस में तीन है ये तो खाल एपेयर भो तो एपेयर होने बिता उसे के ठा पाए तो भाई कुछ रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाए तो रेट अफ रिएक्शन से बढ़ भंडीसन चाहिए यहाँ बड़ा एक्सप्लेन कर सकते अब हमें रिएक्शन को केस में हे वी नो द टू डिफ्रेंट टाइप अफ रिएक्शन पर्टिकुलरली एज लाइक द इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शन हमें तो फिर है रिएक्शन अब फिर लिच एट्रल प्रिंसिपल ने कि भाजा इंडोथर्मिक रिएक्शन को केस में चाहे लो टेम्परे हाई टेम्परेचर फेवरेबल भक्जोथर्मिक रिएक्शन केस में लो टेम्परेचर फेवरेबल भाई कि हमें एक्जापल हे जो नाइट्रोजन प्लस थ्री हाइड्रोजन इट गिव्स द टू एमोनिया अभी यह रिएक्शन लटडी गये तो रिएक्शन में तो हिट तो रिलीज हो तो 22.4 किलो क्यालोरी इसमें हिट रिलीज होने पर प्रडक्ट में हिट रिलीज भो दियर फोर टाइप अफ रिएक्शन इज द एक्जोथर्मिक रिएक्शन भाई सुने अब के रिएक्शन रहे एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो अक्जोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर फेवरेबल कि अनफेवरेबल तो भाई ली चैटर ने कि इन द एक्जोथर्मिक रिएक्शन इट अलरेडी प्रोड्यूस द हिट सो इट जस्ट द लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर इज सफिशियंट बट इफ द रिएक्शन इज इंडोथर्मिक दैट इट एब्जर्व द हिट सो वी नीड टू एप्लाई और सप्लाई द मोर टेम्परेचर भाई इसी इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर फेवरेबल एक्जोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर के होता फिर अनफेवरेबल भो ली चैटलेयर प्रिंसिपल ने केमिकल इक्लिब्रियम को कंडीसन में स्टडी कराया पड़े 
And we are going to say Lee Chagulier principle. I am going factor affecting the rate of reaction. We are going to say that we are separate from the rate of reaction. Lee Chagulier principle is main target. How to get the higher yield of product. जसरी हुन्छ प्रोडक्ट धेरै चाहियो जति धेरै प्रोडक्ट हुन्छ त्यति सेल हुन्छ जति धेरै सेल हुन्छ त्यति नाफा हुन्छ त्यो ली चैटलर प्रिन्सिपलले त्यसरी इंडस्ट्रियली म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि कसरी इंडस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चरलाई बढावा दिने भन्ने कन्डिसन म एक्सप्लेन गरेको हो भने अहिले हाम्रो रेट अफ रिएक्सन त्यो होइन रेट अफ रिएक्सन भनेको चाहिँ कसरी रिएक्सनलाई फास्ट गराउने अथवा स्लो हुने कुन कुन चीज रिएक्शन छिटो कर ढिल कर हमें मतलब है ढिल छिटो है ईल धे आओस् कि कम आओस् मतलब छाइन फरवर्ड छिटो जाओस् कि बैकवर्ड छिटो आओस् तो मतलब है तर के चेंजेस लिया भंडिशन हो केस में यहाँ हेद्दे अब टेम्परेचरक कारण ले हमें फोर फिफ्टी डिग्री सेंटिग्रेड लेखि फोर फिफ्टी डिग्री सेंटिग्रेड लेखि है ये 450 डिग्री सेंटीग्रेड एमोनिया को मैन्युफैक्चर में तो मतलब क्या लाख सही हो लोएस्ट टेम्परेचर होगी हाईएस्ट टेम्परेचर होता हो कुस्तो टेम्परेचर हो एमोनिया को मैन्युफैक्चर कर रहा है यूज़ करने 450 डिग्री सेंटीग्रेड बने बने ये लो टेम्परेचर पर नहीं हुई ना हाई टेम्परेचर बने बने ये तो � यो एमोनिया को मैन्युफैक्चर करने प्रोसेस में इटसेल्फ इट रिलीज सम हीट आप ही लेते हैं हीट प्रोड्यूस वाले ऐसे टेम्परेचर गिन वाले ऐसे बने अब हमले जति टेम्परेचर सप्लाई करने पर तो रिएक्शन होना तेजी पार है ना तो इसके लिए लोअर टेम्परेचर बाय भी नहीं होना बने रचने जस्टिफाई कर रहे हैं यो बंदा कम टेम्परेचर बढ़ाए रखी एमोनिया यो बंदा कम 300 बनाई दी बने यो एमोनिया को प्रोडक्ट दे रहा हूँ नहीं होता वही नहीं तो फिर हम्म यो बंदा टेम्परेचर बढ़ा रहा है मुझे 500 टू 600 पूरा है बने कि एमोनिया को प्रोडक्ट हाई होनी होता वही नहीं तो ये तो इसका अंदर कुने ही एवरा टेम्परेचर है ना 400, 50, 60 अब तालम आते थोड़े 10, 15, 20 तालम आते बार खासे के फर्क हुआ है ना तो इसका ना 400, 50 बने ने ये लोअर टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर बननी चाहिए अब कसरी लैंग्वेज में लिखा है तो लैंग्वेज ले डिटरमिन करने को रहा होता है इसलिए हमले 400, 50 � मैक्सिमम टेम्परेचर तो वन्दे एक्सेस होना नो होनी वन्दे ऑप्टिमम टेम्परेचर वन्दे को अराउंड दिस टेम्परेचर द प्रोडक्ट विल आप इन द मैक्सिमम बने रह जस्टिफाई करना होगा तो र लीच एटल पिंचिबले 450 टेम्परेचर लाइज़ इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर किन वन्दे को वन्दे यू एक्जुथर्मिक रिएक्शन मिनिमम टेम्परेचर बने रह बन जाए, है ना? अलेह हमले बनने पर था, इट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन आका, उन्हें बोलिए, अलेह इसमें यो जोन टेम्परेचर डिपेंडेंट देखा ही होगा, यो इंडोर एक्जोथर्मिक दुबई को केस में टू टू थ्री फोल आउने पर था बनना हो जाएगा, पुरुषी � टेम्परेचर ऑन फेवरेबल इन द केस ऑफ द एक्जोथर्मिक अनि यहाँ नेरी रेट ऑफ रिएक्शन में बनी अब यो टेम्परेचर चाहे इंडोर एक्जो में टू फोल थ्री फोल होने होगी वही ना फॉर बोथ ऑफ द रिएक्शन इंडो एक्जो लेस द एक्जो दुबई को केस में टेम्परेचर चाहिए जा टेम्परेचर नौ बाई का ना रि� यदि तू रिएक्शन ला टेम्परेचर बढ़ाई दी बने नहीं, तू रिएक्शन इजीली क्यों बन्जा अकरम्स। 